професор Тим Йорк е тук, той е пастор, който а, е лидер също в а, Северна Америка, в нашите църкви. С него също се запознахме в Япония преди 4 години. И той е невероятен човек. Просто а, Бог ни благослови се среща с много невероятни хора през тази седмица и през миналата. Но пастор Тим Йорк е а, пастир в църква Гроув Фриво Баптист Чърч в Смирна, Тенеси. Също така той е преподавал в Уелч Колледж и в университета Рандал, в университета Милър, деканер в Библейския институт Санди. Служи като капелан в медицински център и към полицията в Смирна. И вчера говорихме и той ми разказва как когато има някакви заплетени случаи, полицейският шеф му се обажда, за да знае какво да прави. И аз се моля в България един ден властите да се обаждат на църквата и да питат какво да правят, а не да се обаждат на телевизии и на врачки и на всякакви други а, хора, изпратени от дявола, но да търсят Божиите истини и да търсят Божиите люди. А, много се радвам, че, че си тук. Thank you very much for coming here. The red one? Okay, okay, it's working now. So maybe you can share something about your family first. And um, this is the recording, so I'll leave it there. Good morning. It's a joy to be here. We bring you greetings from the United States, as Brother Eddie has already said. I live in Tennessee now. I grew up in eastern Kentucky. They called us hillbillies. My wife and I, Phil, my wife is Phyllis. We've been married for 43 years. We have three children. Our oldest son, Tim, married with three sons. Expecting their first daughter in November. И двамата с жена му очакват първата си дъщеря през ноември. We have three grandsons. Имаме трима внука. We're finally going to get a granddaughter. Най-после ще имаме и внучка. Tim turned 40 just before I left to come here. Сина ми Тим стана на 40 малко преди да тръгна за България. While I was here, my daughter Anna, the second child, докато бях тук, втората ми Второто ми дете, Анна, стана на 30. Има 10 години разлика между двама. Тя също е омъжена. Тя работи също за брат Еди. И тя очаква първото си дете през януари. Сина ми Тим и неговото семейство Live in Buffalo, New York, as missionaries. For the hearing impaired. Missionary сред хората са затруднени, затруднено чуване. So my first four grandchildren live 750 miles away. Така че първите ми четири внука, внуци живеят на 7500 мили далеч от мен. 700 извинявайте, 50 мили. When my daughter has her first child, that little granddaughter is four houses away. She is already spoiled and hasn't been born yet. И тя всъщност още се е родила, но преди да се роди вече е разглезена от нейните баба и дядо. And then we have a younger son, Andy. И най-малкият ни син, Анди, той проповядва вместо мен тази сутрин в Смирна. 
He is married to a young lady who was saved through the Buffalo work. И той се ожени за една млада жена, която беше спасена чрез мисията в Бахало. Това е семейството ми. Oh, we have two grand dogs too. Имаме също така и две кучета. That I have to babysit when they go out of town. Те са големи, но трябваше да, нали, когато when somebody is... Go on vacation. Uh, and who, who is babysitting you? We have, we do, yes. When, who is, okay. The uh, dogs. Yes, uh, the dogs are the dogs. The dogs are the dogs. The dogs are the Okay, the dogs are the dogs. Yeah. It's so good to be with our brother and sister from Japan. I love my brother. He, he reminds me of a guy in America. И моят брат от Япония ми напомня за един мой и за един приятел, познат в Америка. Той е причина вече. Казва се Елвис. И ето на всички в Америка разправям. Това е мой приятел, японския Елвис. Обичам вашия пастор и съпругата му. We had a lot of fellowship four years ago at the International Fellowship. And I appreciate them so much. Today we're going to look in Romans chapter 3. We'll read verse 21 through 23. But we will look further into the text. Но също така и по-нататък в текста. Римляни 3 глава, 21-23 стих. А сега и независимо от закона се яви Божията правда, за която свидетелстват закона и пророците, т.е. правдата от Бога, чрез вяра в Исуса Христа, за всички и на всички, които вярват, защото няма разлика. Понеже всички са грешиха и не заслужават да се прославят от Бога. Have you ever received news on television or in America we have news apps? Някога получавали ли сте, гледали ли сте новини по телевизията или пък в телефона си имаме такива програми, апове с новини? And that news does not affect you, it doesn't bother you, it has nothing to do with your life. И тези новини изобщо нямат никаква връзка с живота ви, изобщо не ви засягат. I get lots of news alerts on this phone. В моят телефон получавам много новини. I read the first two or three words. Прочитам първите две-три думи. If they don't affect me, ако няма връзка с мен, I put my phone back in my pocket. Слагам обратно телефона в джоба си. But the news we'll talk about today, но новините, за които ще говорим днес, affects everybody. Афектират, засягат всеки човек. For we have good news for all. Защото ние имаме добри новини за всички. Paul writes about a commentary on the good news. Павел пише един коментар за добрите новини. The good news is that Jesus is God. И добрата новина е, че Исус е Бог. That he came and died for us. Че той дойде и умря за нас. They led him in a borrowed tomb. И също така те го положиха в един празен гроб. He arose from the dead. Той възкръсна от смъртта. And he lives forevermore. И живее за винаги. And because he lives, и тъй като той живее, everybody has an opportunity to live. Всеки има възможност да живее. When you read the book of Romans, когато четем книгата Римляни, the church is divided. Виждаме, че църквата е разделена. Paul writes trying to reconcile the church. И Павел пише, опитвайки се да ги накара да се помирят един с други. And like most Pauline letters, както и повечето писма на Павел, the apostle will write theology first, той първо пише теологическата част и след това преминава към практичния начин на живота. Но в тази дълбока теологична част той ни получава, че благата вест е за всички. In this paragraph, he moves from the heart of the gospel to prove that grace is to all who believe. И тук той започва от съцевината на благата вест, за да докаже, че благодата е за всички, които вярват. 
Notice in verse 21 there is a little phrase. But now. Paul is connecting what he's about to say. With all the previous verses from chapter 1, 2 and part of 3. He has taught that man has a condition, he is lost. И той получава тук, че състоянието на човека е, че той е изгубен. Мартин Лутер, the great reformer, великият реформатор Мартин Лутер, said the chief point, казва, че основната точка, основния момент, and the very place in this epistle, и основното място в това послание, or the whole Bible, и в цялата Библия, is this is the center thought. The gospel meets individual spiritual needs. But I want to notice four truths that teach us about the good news for all. In verse 21 and 22, we learn the purpose of this good news. Paul takes them back to history. The history of salvation and the foundation of text of the Old Testament. Notice the history of mankind. The history of mankind shows that man is a sinner in need of righteousness. The salvation always comes by faith and not by the law. Verse 21 makes this very clear. Obeying the law could not bring a man to righteousness. Early in the chapter, in verse 10, he says, as it is written, there is none righteous, no, not one. Historically, man's a sinner. But the hope of mankind is found in verse 22a. The only hope we have is to be righteous. History taught us we can't be righteous. But, but our hope is to be righteous in Jesus Christ. Paul would say in Romans chapter 1. Paul for therein is the righteousness of God. It's been revealed from faith to faith. As it is written, the just shall live by faith. Has someone ever said to you, I have some news for you. You pick up your ears. You listen very carefully. Because it's for you. The purpose of the gospel is for all of us. And the whole world. God wants you righteous by trusting Him. The second truth we learn in this text is the reason for this good news. Paul will bring us to a place of seeing what humanity really looks like with righteousness. He uses a unique word. Distinction. All men are equal. But yet all men are unrighteous. What brings the distinction? 
is the righteousness of God. The church of Rome was well aware of division. They were arguing in the own, their own congregation. So Paul makes it clear there's no distinction between Jew and Gentile. All are without distinction. Lost souls are headed for an eternity without God. But by righteousness we can experience the glory of God. This glory of God is God's presence. Man cannot reach the glory of God on his own because he's unrighteous. Adam experienced the glory of God as he walked in the garden. But Paul will tell them in Romans chapter 5 because Adam sinned all of us have sinned. In the fall of man, we lost everything by becoming spiritually dead. The truth is revealed in the word sin. It means to miss the mark. When you shoot the arrow and you don't hit the bullseye, it doesn't matter how close you get to the bullseye. You can be a fraction away from the bullseye. But you still miss the mark. It is that mark we often miss. The sinful condition leaves all humanity. Without hope. But for the love of God. We just sang about the reckless love of God. The word justified talks about God's love. Man could never be innocent on his own. Because man is unrighteous. Phyllis and I have three children. We've held little babies in our arms. We look at them and say, oh, how innocent they are. But that child has an ability to lie before it knows words. At two o'clock in the morning, crying. Do you need to be fed? No. You need a diaper change? No. Do you want to stay up all night? <laughs> Crying is to tell us there's a problem. Selfishness is a sin. We all have sinned. None of us are innocent. But God takes you and me. And says, though you've missed the mark, there is an answer. You may ask, can God really forgive murderers? Adulterers? Or someone who is prideful? It's hard for us to love those people. We hold bitterness against them. I served as a police chaplain in the United States for many years. I've been with police when we arrest someone who killed one of my friends. 
а бил с полицията, когато те са арестували някой, който е убил мой приятел. Which really hard not to be angry. И наистина тогава е било много трудно да не съм гневен. Not to hold grudges. Да не се сърдя, да не се бунтувам и гневен. But that's not a problem for God. Но това не е проблем за Бог. He loves the murderer and the adulterer and the prideful all the same. Той обича и убийца, и трудодеца, и гордия човек по един и същ начин. Because there are two things about God you and I have a hard time understanding. Защото за нас, за теб и мен, има две неща, които трудно може да разберем за Бога. Grace and redemption. И изкупление. You and I have no claim to the righteousness of God. Ти и аз не можем да разберем Божията праведност. Except for grace and redemption. И да я схванем освен чрез благодата и изкуплението. Let's look at grace. И не можем да я искаме да я притежаваме. Какво е благодата? It is the unmerited favor of God. Това е незаслужената милост на Бога. He gives it without compulsion. Той я дава без принуждение. God wanted the Roman, or Paul wanted the Roman church to know God is under no obligation. Павел искаше римската църква да знае, че Бог не е заставен to give them righteousness or freedom. Да им дава праведност и свобода. But freely by His grace. Но само чрез Неговата благодат. Jew and Gentile both had the privilege of being righteous. Както е времена, така и езичника имат привилегията да получат тази праведност. The hymn writer John Newton и това ми напомня на Джон Ньютон който е бил търговец на роби няма по-низко нещо от това да бъдеш човек който продава друг човек But when he found grace, or better, grace found him. He, he pinned in him amazing grace. How sweet the sound that saved a wretch like me. These words become a visual description of our worthlessness in missing the mark. And being unrighteous. And then experiencing grace. Amazing grace. The second word is redemption. Втората дума е изкупление. It is a word for ransom. Тази дума означава откуп. It carries the idea of liberating people by paying the price. Там има предвид, че може да се освободят хората, като се плати цена. The New Testament teaches the significance of Christ's death in redemption. Say it again. The New Testament teaches the significance of Christ's death in redemption. The debt we owed was great. Because we missed the mark. Colossians would say the handwriting of the ordinance. The handwriting of the ordinance or the legal debt we couldn't pay. В Колосиане се казва, че се говори за този законен дълг, който ние не може да изплатим. Но Исус взе нашия дълг и го прикова на кръста. И чрез благодат и изкупление, този дълг, който ние имаме към закона, си отиде. Jesus paid the ultimate sacrifice. Jesus платил най-голямата цена. See, when you and I were a slave, когато ти и аз бяхме роби, we had no freedom. Няма на свобода. But Jesus paid it all. Но Исус плати всичко. The slave owner had purchased us. Сосенка на роби руводелеца ни ни изкупи. And unrighteousness was our slave owner. И също нашата правда е заради нашия рубовладелен, този, който ни притежава. И докато неправедността управлява живота ни, ние никога не можем да бъдем свободни. Но Исус плати за всичко. 
And all to him I owe. Oh, I owe him. И аз му дължа. What a tragedy. What a tragedy people live every day with a sin debt. Каква трагедия че хората живеят всеки ден с грях в света. And all they need is grace and redemption. Всичко от което се нуждаят е благодат и изкупление. But they run from it. Но те бягат от това. They mock it. Преспиват го се. They don't even believe in it. Дори не вярват в това. But they need it. Но се нуждаят от него. I grew up in a small grocery store. Аз съм израснал в малък магазин. My mom was a single parent. Всъщност майка ми беше самотна майка. Her little store would have been as big as starting to this wall and going through there. Притежаваше един малък магазин от тук до там. We sold groceries. И ние продавахме хранителни продукти. Fruits and vegetables. Milk, bread, and people would come in every day in our grocery store and buy stuff. But they didn't give us currency often. My mom would write down what they had purchased. Two gallon of milk, два галона мляко, bread, хляб, canned goods, what's that? Canned goods or food in cans. Okay, yeah, conserve. And then at the end of the month, she would total up what the person owed them. И на края на месеца тя дърпаше чертата и събираше сумата на човек който дължи нещо. And they would come in and pay. И те идваха да платят. If they didn't come in and pay, my mom worked from seven in the morning to eleven at night. My mom worked from seven in the morning to eleven at night. And as a little boy, he asked to mark my check. We went debt collecting. Collecting the debt. We took money to pay our debts. To those who didn't pay us. 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 Майка ми притежаваше сина и глас много по-силно от моя. И тя отиваше там в махалата при някой, който и дължи пари. Силно чукаше на вратата. И те отвътре викаха, кой чукаше? И майка ми викаше на рефолт говор, те и всички да чуят. Ти ми дължи пари, ти бъм! Ти ми дължиш пари, човече. Не знам, няма да ходи. All the lights would come on in the neighborhood. И всички хора, всички лампи светват в съседните къщи. You would hear the people in the house go, shh. И някои хора почваха да викат, тихо, shh. And mom would say, Майка ми казваше, This little boy will go hungry if you don't pay your bill. Този, това момче, тук ми дължи 100 долара. Ако не ми платиш мякото, And then you'd hear other people from other houses. И тогава се чува като свое от другите къщи. Pay her so we can go to sleep. Плати, за да можем да спим. I often say my mom did not run credit, she ran the credit. I'm not sure they understood that, but... She didn't run the credit? You don't have to run credit checks in America. She didn't do that. She just ran the credit. Тя не е използвала кредитни карти, тя просто е... Вземала кредит. Знаех, че ще има проблеми да ги проведе. Но често майка ми взимаше този лист хартия. И когато ѝ плащаха дълга, тя имаше много хубав почерк. И там записваше на листа напълно But the greatest debt ever settled in my mother's store. No, na ekonomia do koju nekom to beše isplaštan do magazina na majke mi. Wasn't with money. Ne se se svešu pari. It wasn't her writing paid in full. I ne beše tja ta zi koja to piše se na polnu isplaten. But it was on May the thirtieth, nineteen seventy one. No na trinaesti maj hiljadeset sedamdeset i prvog godina. I was nine years old. Bih na devet godina. 
I had skipped church that Sunday night. We had church at night too. A nie sebereme večer to v crkvi. Tazi nedele večer as propusna crkva. And I went to work for my mom at the store. You do the работа в магазина на майка ми. But the Lord was speaking to my heart. Но Господ говореше на сърцето ми. And we were about to close the store. И вече тъпо се канихме да затваряме магазина. The store was so small it would take us about two hours to carry everything back into the store for the night and the same when we Толкова малък беше магазина, че само за два часа ние всичко преподреждахме и го нареждахме на другия ден отново. And my mom was not a believer. И майка ми не беше вярваща. My grandmother was a strong believer, a former pastor's wife. My grandmother. So I told my mom I wanted to receive Christ in my life. She said, You want me to call the pastor? I said, No, I missed church tonight. <laughs> But the sound that ice cream cooler. Ice cream cooler. Ah, and там до до сладолед до сладоледения стан да. Yeah, I knelt down. Ah, спях там и почуках на него. And there, in heaven, they wrote paid in full. И когато казах това тогава на на небето написаха изплатен на пълно. It'd be almost ten years later before my mom would come to Christ. I still pass that store when I go back to my home area. I never pass that building without thinking about Jesus paid it all. God has freely offered salvation through grace and redemption. Бог предложи спасение чрез благодат и спасение и изкупление. The first truth was the purpose of the gospel. Първата истина беше целта на благовестието. The reason for the gospel is we're un we're unrighteous. Второто нещо беше причината за благодата е това, че ние сме неправедни. The vehicle God uses is grace and redemption. И така да се каже. Средството, което Бог използва, е благодат и изкупление. Но четвъртата истина е свободата. Благата вест дава свобода. Верси 25 и 26 ни казват, говорят много за свободата. All the good news begins with the Lord. Благата вест започва с Господа. Let's read verse 25 and 26. Нека да прочитам 25 и 26 стихове. Когато Бог постави за удостоверение чрез Неговата кръв посредством вяра, това направи, за да покаже правдата си във прощаване на греховете, извършени по-рано във времето на Божието търпение, за да покаже правдата си в настоящото време и да се познае, че Той е правилен и че оправдава този, който вярва в Исус. Two words stick out here. Tuka is the prevention of malice to become vedomi. First of all, propitiation. Първо изкупление и упоставяване. We had a debt we couldn't pay. Имаме дълг който не можем да бидем платим. And Paul uses the word propitiation. Our sins are covered. И Павел използва думата упоставяване в смисъл на завет. This would have been very familiar to the Jewish believers. И това е било много познато на еврейските вярващи. They grown up hearing in about the temple. И още от децата се чували за храма. And about how the blood would be sacrificed over the mercy seat. И за как кръвта е жертвана върху трона на умилостивение. But in our passage, Paul reminds both Jew and Gentile. Но в този пасаж Павел напомня както на евреите, така и на езичниците, че това покриване идва чрез вяра. Как да се отървем от нашия грех, ако ние не можем да ударим целта? Как може да имаме свобода и да бъде нашия грех покрит? Is by faith in Jesus Christ. Само чрез вяра в Исус Христос. Paul just reminds him again. И Павел отново им напомня. 
No one can be righteous outside the covering of the blood of Jesus. But this freedom comes not only from the covering, the propitiation. But justice. Unrighteous people being justice. How can that happen? When righteousness is satisfied, justice happens. Early in the passage, Paul had made it clear that no one can experience righteousness in himself. We were hopeless. Our history made us hopeless. But the blood Jesus shed at Calvary, the nails in his hands and feet, the crown of thorns, the beating of his back, the sword in his side, was God covering our sin if we would put our faith in Him? My friend, God loves us with a love we cannot imagine. I can't understand the love of God. But oh, I rejoice in the love of God. Note the word forbearance in the passage. God could have wiped man from the face of the earth many times, especially the day of Noah. Sin was on a rampage. Sin was rampant. Sin was And Noah preached for 120 years. And the world was totally rejecting the message that Noah preached. But God forbear, God forbearance his love. God loves us. And he cares for us. Because he wants righteousness justified. Satisfied. Only comes through grace and redemption. Many people are trapped in bondage. All people are really trapped in bondage. But good news for all. God's grace is available. Jesus died for all. And we now have justice. Righteousness. Because God loves us enough. I told you a moment ago I'd been a police chaplain. On many occasions over these years I have escorted a prisoner who had been released. Oftentimes when someone's guilty and they've been set free. There's almost a smirk, a, a, a laughter. They got by with the crime. What? They, they, got, they got by. They faked the court and got by with the crime. But then sometimes I've escorted prisoners who were not guilty. I believe in my heart they did not do the crime. They were innocent. And when they walk out, there's joy, there's happiness. But there's a sense of responsibility to tell others about their lives. Because their lives have been 
changed radically. You and I are in both camps. We're guilty. We sinned. But Jesus took it all away. And we have justice. We're innocent. Because of him and he covering our sin. At our church in the Grove. Some Saturdays in the spring and summer we wash cars for free. Някои съботи, пролетта и лятото, ние мием колите на хората безплатно. Просто каним хората гаража на църквата, в парки на църквата, разпределяваме се с всички. Сега не го правим толкова често, защото децата от училищата го правят за пари и не искаме да им отнемаме клиентите. Никога не искам да накарам някоя майка на дете да е грязна, да се я доса. Но когато го правим, слагаме знаци на улицата и там пишем знака безплатно миене на коли. Our assumption is all cars are dirty. Our assumption is all cars are dirty. And they all need us to clean them. Many people drive by as though they don't care. They don't want their free car wash. Мисля, че нямат нужда и не искат безплатно измиване на колата. Нямат време. Не ги е грижа. И защото да живеят така и да си карат бърсните коли. По този начин живеят и много хора в духовен смисъл. Но за тези, които идват и спират на паркинга, ние се още имаме въпроси. First, some will pull their bill out. Някои изваждат да проведат и да плащат. We say, no, no, it's free. Ние казваме, не, не, безплатно е. One guy asked a question. И един човек ме днес ще го бита. The church is doing it for free. Църка да го прави безплатно. Does the pastor get in the front seat and preach to me while the kids clean the car? Но докато децата обсърпят и че са колата пастора ще ги подпорядва ли отпред? No, no, no. Не, не. We're there to wash cars. Ние сме тук за да мием коли. Jesus freely cleanses our lives. Исус безплатно изми живота ни. Many people drive by the gospel and say no. Много хора подминават от Евангелието и казват не. Other people want to pay and think they can pay their way to heaven. Други хора искат да платят и мислят, че могат да платят, за да влязат на бедно. But aren't you glad it's free? Но не се ли радваш, че е безплатно? Completely free. На пълно безплатно. The good news of Jesus Christ. Благата на бест на Исус Христос. If you're here this morning and you've experienced the good news, ако си тук тая сутрин днес и си преживял благата на бест, rejoice. Това се радвай. Ако си тук днес и си мислиш, че може би си преживал Благата Вест, но не си сигурен, това е един страхотен ден да се увериш. Ако си тук днес и никога не си приемал Благата Вест, тогава не подминавай това място. Не пренебрегвай знака безплатно е. Не се опитвай да платиш за това. Просто го прияви чрез яна. Отче наш, днес ти благодарим за това, че благата веста е безплатна. Благодаря ти за посланието на истина и за силата на Твоето Слово. 
Това безусловно ни учи, че ти никога а, не, а, а, не се отказваш и никога не правиш нещо, което е против това, което си казваме. Помогни ни да се радваме и да вярваме в това. Помогни на тези, които не са сигурни, да, да получат увереност. И тези, които може би са тук и никога не са приемали благата вест. Нека днес да е този ден. И в мощното, чудесно, славно име на Исус Христос ние се молим. Амин. Слава на Бога. Слава на Бога. Thank you very much. Благодарим на пастор Тим за това слово. Нека всеки да се замисли къде се намира в живота. Дали подминава с колата си покрай знака, безплатно е, дали си е изпрял, може би не си сигурен. Сега е време да дадеш живота си на Бога, ако не си го направил. Сега ще пеем тая песен. Нека тя да бъде нашата молитва. Нека думите на тая песен да бъдат думи, които издават от сърцето. Нека да ги кажем с вяра. Нека да благодарим за безплатния дар. Това да бъде сте Христовски. Благодаря на тази песен. че бяхме заедно. Насърчавам ви редовно да посещавате YouTube канала на нашата църква. Ние качваме нов материал и нови ресурси всяка седмица. Бог да ви благослови!